Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 80 motos flambant neufs ont été remis aux forces de l'ordre et de sécurité publique par l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Un don qui vise à améliorer leurs conditions de travail au niveau des frontières béninoises. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin était hier face à la presse. Le diplomate a abordé les questions essentiel sur la coopération entre le Bénin et la Chine. Et puis, hors de nos frontières en Allemagne, après 16 ans au pouvoir, Angela Merkel cède sa place. Le nouveau chancelier devrait être élu cet après-midi par... après en Allemagne. Merci pour l'attention. Le, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a tenu hier sa revue sectorielle 2020. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre Raphaël Acotéon en présence des cadres du ministère, des organismes sous tutelle du ministère et des partenaires techniques et financiers. Clémence Tonocoin pour le compte-rendu. Les acteurs de la décentralisation présents à cette rencontre vont apprécier les progrès réalisés en 2020. Ils auront ensuite à formuler des recommandations pour les années à venir. Dans son allocution, la chef de file des partenaires techniques et financiers s'est réjouie des résultats issus de la mise en œuvre des recommandations de la précédente revue. Nous saluons notamment l'augmentation de plus de 15,8% des ressources alloué en 2020 à l'endroit des structures déconcentrées. Ce financement a permis de renforcer les activités d'assistance conseil en vue d'accompagner les collectivités territoriales dans l'amélioration de la qualité des offres de services aux populations. De même, l'élaboration avec l'accompagnement de l'UMOA d'un programme de promotion des pôles de compétitivité est à saluer comme un pas important devant permettre d'offrir un cadre favorable à l'éclosion d'activités économiques structurantes aux collectivités territoriales. Au cours des présentes assises, il s'agira de convenir du regard que les différents acteurs du secteur portent sur l'état du processus de décentralisation au Bénin. Dans une démarche véritablement critique, il s'agira d'analyser l'évolution du mécanisme de financement du développement local et le mécanisme de l'assistance conseil aux collectivités territoriales au Bénin au cours de l'exercice 2020. Nous aurons donc par ailleurs à faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière revue sectorielle de 2019, à échanger sur les performances réalisées au cours de l'exercice 2020 et les défis à relever, à proposer des mesures d'amélioration afin d'asseoir et de renforcer les performances et contributions du secteur dans la mise en œuvre du programme de croissance pour le développement durable PC2D. Je voudrais vivement convier tous les participants à prendre part activement aux travaux pour l'atteinte des objectifs fixés à nos assises. Trois communications ont meublé les travaux. L'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, je l'annonçais en titre, a offert un lot de 80 motos aux forces de l'ordre et de sécurité publique. Un accompagnement qui s'inscrit dans la droite ligne de sa mission. La cérémonie de remise officielle s'est tenue hier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le compte rendu est signé Juste Aimé Defoji. C'est par une minute de silence en l'honneur des braves soldats qui ont sacrifié leur vie lors des attaques djihadistes survenues au nord du Bénin qu'a démarré cette cérémonie de remise de matériel roulant. Intervenant dans la politique de gestion et de sécurité des espaces frontaliers, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, veut renforcer à travers ce don la capacité de mobilité des forces de défense et de sécurité publique. Aujourd'hui, avec la difficulté d'accès à ces espaces, avec les difficultés de déplacement dans ces espaces-là, il est devenu très important d'équiper nos forces de moyens de déplacement adaptés. Nous avons remarqué que les véhicules n'arrivent pas à circuler dans ces zones et que même les délinquants 
ont compris que la seule méthode et le seul moyen de déplacement adapté, c'est les motos. Un premier lot de 80 motos remis officiellement par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Alassane Seidou a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers à BGF. Il a par la suite exhorté les forces de l'ordre et de sécurité publique à faire bon usage de ces motos. Alors que la menace à notre sécurité devient de plus en plus grande et réelle, je voudrais réaffirmer la nécessaire collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité pour une véritable coproduction de la sécurité. Nous devons nous mettre à l'esprit qu'aujourd'hui, aucune personne, aucune société n'est consommatrice de sécurité. Nous sommes individuellement et collectivement producteurs de notre propre sécurité. Chers bénéficiaires, je voudrais vous inviter à faire bon usage de ce matériel qui, loin de satisfaire tous vos besoins, demeure très utile dans l'accomplissement de vos missions régaliennes. La BGF est créée en 2012 et a pour mission la conduite de la stratégie nationale de valorisation des espaces frontaliers du Bénin. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin était hier face à la presse. Il s'agit d'une causerie sur la coopération sino-africaine et particulièrement le 8e sommet Chine-Afrique. Une rencontre qui a également permis à l'ambassadeur d'aborder d'autres questions essentielles sur la coopération entre le Bénin et la Chine. Frédéric Espoir Mabou. Cette édition des Mardis de la Chine, initiée par Média pour la coopération sino-béninoise, a tourné autour des avantages que les pays africains peuvent récolter à l'issue du dernier forum sur la coopération sino-africaine tenu à Dakar. Et là-dessus, Jing Taoping, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, a donné les grands axes. Au cours de cette conférence, les deux parties ont atteint un... Euh, ont approuvé quatre dossiers importants. Ce sont la déclaration de Dakar, le plan d'action de Dakar, la vision 2035 et la déclaration sur la coopération sino-africaine de lutte contre le changement climatique. Il a été aussi question des grands sujets du moment, de la lutte contre la pandémie de Covid, en passant par celle contre le changement climatique, la reprise de la place de la Chine au siège des Nations Unies, le centenaire du Parti communiste chinois, rien n'a été oublié. On retient que la coopération sino-africaine se veut une plateforme qui promeut le développement des pays africains. Et le Bénin pourra tirer la majeure partie de cette coopération. La coopération bilatérale est basée sur les relations populaires, la connaissance mutuelle entre nos deux peuples, entre nos deux pays. Alors, c'est à travers vous que ce pont de connaissance est construit. Au terme du débat, Saturne Hongpe, président de Média pour la coopération sino-béninoise, se trouve satisfait. Sur le sujet, nous avions essayé d'échanger pour voir dans quelle mesure ce forum a eu un impact sur le développement de notre pays, en l'occurrence le Bénin. L'ambassadeur de la République populaire de Chine a fait d'accepter notre invitation et vous avez vu, nous avons parcouru pratiquement euh, tous les sujets. Au-delà des mots et des espoirs suscités par ce débat, l'ambassadeur a gratifié tous les participants de présent. La vice-présidente du Bénin a reçu en audience hier une délégation du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture. C'est dans le cadre de la conférence triennale 2021 qui, qui se tient à Cotonou. Myriam Chabi Talata est revenue sur les actions que mène le gouvernement pour la promotion de la femme dans le domaine agricole. Au terme de l'audience, le professeur Professeur Amina Fakim, ancienne présidente de l'île Maurice, a évoqué les objectifs de cette visite. Elle est au micro de Juste Aimé Tefodj. 
Je suis à la première visite à la République du Bénin, sous l'invitation du Roux Forum, qui devient une instance très importante, un très important réseau des universités de la région avec le point focal, c'est l'agriculture. Alors aujourd'hui, nous avons une très bonne réunion avec Madame la vice-présidente de la République et elle a axé son intervention sur toutes les initiatives qui sont prises par l'État et aussi par la présidence et aussi à son niveau, au niveau de son bureau, pour la promotion de la femme. Alors pourquoi je dis la promotion de la femme Parce qu'on sait bien que l'agriculture a un visage féminin et... Former la femme dans ce secteur, c'est former la sécurité alimentaire, c'est former aussi la nouvelle génération parce que moi, à mon niveau personnel, je dis tout le temps que ce secteur, c'est le secteur, le secteur phare pour le continent africain. C'est un secteur qui promet au niveau de l'innovation, la création d'emplois, entre autres plusieurs activités qui peuvent se faire au sein de l'agriculture. C'est un secteur que moi, je considère très important. Important parce que le continent africain recèle des terres agricoles, 60% des terres arabes du monde se trouvent sur ce continent. Mais ce qu'il faut aussi pour réfléchir, c'est qu'avec le changement climatique, il faut bien comprendre que le secteur de l'agriculture africain repose sur euh, la pluie, hein, l'irrigation naturelle, et ça doit changer. Et ça, ça, ça va se faire changer aussi en fonction de l'investissement qu'on fait dans ce secteur. Ben, au Bénin, on a ce forum qui, re, qui regroupe plusieurs pays euh, qui, sont, qui sont présents, plusieurs universités, plusieurs recteurs et chercheurs, enseignants-chercheurs. Donc on va, on va le temps de vraiment euh, re, regorger, un peu recentrer euh, les discussions sur euh, ce secteur, les défis et aussi les opportunités que ça présente pour la jeunesse africaine. Condamné pour blanchiment d'argent et atteinte à la sûreté de l'État après huit mois d'incarcération, Joël Aïvo a écopé de 10 ans de prison avec une amende de 45 millions de francs CFA. C'était à l'issue de l'audience qui s'est déroulée lundi à la Cour de répression des infractions criminelles et du terrorisme créée. Un procès tant attendu et diversement apprécié par des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils sont au micro de Hayat Foué. La condamnation du professeur Joël Aïvo, c'est 10 ans de condamnation, plus 45 millions d'amendes. Mais on trouve que d'abord la condamnation, la condamnation est trop lourde. C'est-à-dire le juge a eu la main trop lourde. 10 ans, c'est trop. Les avocats ont plaidé, mais ça n'a pas marché. Seul le chef de l'État le président Patrice Talon peut faire un geste. Et par rapport à ce qui s'est passé hier là, bon, moi je vois que eh, il n'y a pas d'exagération eh, dedans. Bon, c'est la loi qui lui a. C'est pas le président. Actualité, toutes nos excuses pour ce tout élément qui n'est pas allé à son terme. Ce journal se poursuit. À hors de nos frontières, plus de 59 000 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été recensées en France. La situation reste tendue dans les hôpitaux. Plusieurs établissements ont même déclenché le, pl le plan blanc pour prêter main forte aux soignants. La France mise sur l'accélération de la campagne de vaccination pour enrayer l'épidémie. Reportage. France dans un nouveau confinement. Trois vagues successives plus tard, le taux de contamination repart à la hausse et se rapproche dangereusement du pic épidémique de novembre 2020. À période égale, le taux d'incidence dépasse le nombre de 400 cette année et a l'air de suivre la même hausse constante qu'à l'automne 2020. Du côté des hospitalisations, et ce, malgré une accélération significative de la campagne vaccinale et des doses de rappel, on observe une hausse. Santé publique France a comptabilisé 1665 hospitalisations pour la journée de ce mardi. Un chiffre en augmentation par rapport à décembre 2020. On note toutefois une hausse plus lente, en partie expliquée par la vaccination et la campagne de rappel. Les personnes vaccinées ont en effet moins de risques d'être hospitalisées que les personnes non vaccinées. De façon similaire, les décès augmentent, mais moins vite qu'à l'automne 2020. Alors que le nombre de décès avoisinait les 1500 personnes dans la semaine du 23 novembre 2020, un an plus tard, on compte moins de 300 morts. Là aussi, le résultat d'une vaccination qui protégerait contre les formes graves du Covid-19. La stratégie annoncée ce lundi soir par le gouvernement se concentrera donc, malgré les polémiques, sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans 
une part non négligeable de la population susceptible de transmettre le virus. Pour les enfants du primaire, nous allons demander un effort complémentaire jusqu'aux vacances. À compter de jeudi prochain, le port du masque sera également requis dans les cours de récréation et les sports collectifs avec contact seront restreints. À partir de lundi prochain, les conditions de restauration seront aménagées en lien avec les élus locaux pour limiter le plus possible les brassages. Nous maintiendrons notre politique de dépistage systématique de tous les élèves s'il y a un cas positif dans la classe et de fermeture de la classe au bout de trois cas positifs. Si l'ensemble de ces données concerne le variant Delta, l'impact du variant Omicron sur la population reste à déterminer. En Martinique, après la crise sanitaire et la crise sociale, la crise économique s'installe dans le pays. Une conséquence des restrictions sanitaires qui pèsent sur le secteur du tourisme. Reportage. Difficile à l'heure actuelle d'envisager la Martinique comme destination idéale pour les prochaines vacances. La crise sociale a sorti à la crise sanitaire et à l'inquiétude autour du variant Omicron. Jette un coup de froid sur l'activité touristique. On a peur de ce nouveau variant parce que, en fait, vraiment, il ajoute au manque de visibilité pour les prochaines semaines. Le marché hexagonal est quand même notre principal marché. Et donc, voilà, cette inquiétude, elle monte pour les professionnels puisqu'en fait, finalement, une crise en chasse une autre. En fait, on, depuis 20 mois, on ne gère que des crises. Euh, les crises la crise Covid, euh, maintenant la crise sociale. Donc c'est vrai que c'est assez lourd euh, pour les professionnels. Pour ce professionnel du tourisme, les prévisions de cette année sont inquiétantes pour la Martinique. À peine plus de 300 000 visiteurs, soit 200 000 de moins que l'année dernière. Alors qu'en 2019, ce chiffre s'élevait à presque 1 million. Cette restauratrice martiniquaise a racheté un établissement en janvier 2020, soit deux mois avant le début de la crise sanitaire. Elle emploie aujourd'hui quatre salariés et vit chaque semaine dans l'incertitude. En novembre, son établissement a perdu 40% de chiffre d'affaires et 50% en octobre. C'est vrai que c'est beaucoup de cumul. Donc euh, c'est vrai, le Covid depuis mars 2020 et là, euh, cette, euh, cette crise sociale depuis à peu près trois semaines. Euh, ça commence à faire beaucoup, euh, c'est difficile le matin, on se demande si on pourra arriver au travail, si on pourra ouvrir, si on aura de quoi servir nos clients en boisson, en, en repas, parce que bah, les magasins sont vides, nos fournisseurs ne font pas les livraisons puisqu'ils se retrouvent bloqués sur la route. Donc euh, beaucoup d'imprévus. Beaucoup Cette double crise dégrade sans aucun doute l'image de l'île et le secteur du tourisme redoute que les difficultés s'aggravent en 2022. Des perspectives inquiétantes. D'après Jean-Yves Bonner, président d'une association de chefs d'entreprise, le tourisme représenterait 12% du PIB de la Martinique. Une page se tourne en Allemagne. Après 16 ans au pouvoir, Angela Merkel cède sa place à Olaf Scholz. Le nouveau chancelier devrait être élu cet après-midi. Il sera à la tête d'une coalition formée par les sociodémocrates, les Verts et les libéraux. Olaf Scholz veut donner un nouveau départ au pays. Les précisions avec nos confrères de RT France. Un grand jour pour l'Allemagne. Olaf Scholz doit obtenir ce mercredi la majorité des voix des 736 députés du Bundestag pour devenir chancelier. Si tout se passe bien, l'ancien ministre des Finances prêtera serment et très vite, il devra passer aux enjeux majeurs de son mandat, dont un sanitaire. Si 68,7% des Allemands sont pleinement vaccinés, Olaf Scholz en veut plus. Il a confirmé qu'un projet de loi sur l'obligation vaccinale générale serait soumis au Parlement pour une entrée en vigueur en février ou mars 2022. La situation à laquelle nous sommes confrontés est claire et ce que nous devons faire en premier lieu l'est aussi. Il faut que ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner le fassent. Je suis heureux que le Bundestag allemand ait commencé à délibérer et à discuter de l'introduction d'une obligation de vaccination pour les institutions dans lesquelles les citoyennes et les citoyens particulièrement sensibles doivent être protégés, comme les établissements de soins et les hôpitaux. Nous aurons aussi un vote ouvert au Bundestag sur une obligation générale de vaccination. Je pense que les choses vont avancer et je suis confiant que le Bundestag prendra une telle décision. 
Côté social, le futur chancelier est dans son élément, étant membre du Parti social-démocrate depuis ses 17 ans. Leader de la coalition, il s'est engagé à améliorer le quotidien des travailleurs allemands avec une revalorisation de 25% du salaire minimum, une mesure qui devrait profiter à 10 millions de salariés. Il travaille également sur une stabilisation des retraites qui permettrait de maintenir le niveau des pensions sans relever l'âge légal de départ. Mais si les enjeux sociaux ne sont pas source d'inquiétude pour Olaf Scholz, on ne peut pas en dire autant des enjeux climatiques. Pendant son mandat de maire de Hambourg, on dit de lui qu'il n'a pas la main verte et qu'il multiplie les décisions anti-écologistes. Désormais allié aux libéraux et aux verts, le climat occupe une place centrale du programme. L'Allemagne prévoit d'avancer de 8 ans la décarbonisation. Elle devra être achevée en 2030 au lieu de 2038. Et une fin du nucléaire pour laisser place aux énergies éoliennes, électriques ou à hydrogène. Nous avons choisi la voie suivante. Plutôt que de fixer des objectifs toujours plus élevés qui pourraient ne jamais être atteints dans la réalité, nous identifierons des mesures concrètes sur la manière dont nous pouvons atteindre ces objectifs. Ces mesures pourraient être de tirer 80% de l'énergie des énergies renouvelables, de prendre des mesures pour s'assurer que le prix du certificat CO2 ne soit pas inférieur à 60 euros, que la sortie de l'utilisation du charbon se fasse plus rapidement, que les énergies renouvelables ne soient plus complémentaires, mais qu'elles soient au contraire l'intérêt principal, qu'elles couvrent la sécurité d'approvisionnement. Dernier enjeu, la place de l'Allemagne dans l'Europe. Et pour cela, le chancelier compte sur le couple franco-allemand pour asseoir ses idées. Il estime ainsi qu'une bonne relation entre les deux nations est essentielle pour la gouvernance de l'Union européenne. Comme ses prédécesseurs, Olaf Scholz a choisi la France comme premier déplacement officiel durant sa semaine d'investiture. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.bena-eden.tv.